வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் தாழ்வு மனப்பான்மை இதை எப்படிங்க நீக்கிறது இந்த வீடியோவில் ரெண்டு டிப்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் எனவே இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் முதல் டிப்ஸ் தாழ்வு மனப்பான்மை ஏங்க வருது அதை நீங்கள் யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா தாழ்வு மனப்பான்மை ஏன் வருகின்றது உங்களை வேறு ஒருவர் கூட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு எனக்கு வேலை கிடைக்கவே இல்லை அவருக்கு வேலை கிடச்சிச்சு அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறீங்க பிறருடன் ஒப்பிட்டு கொண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த திறமை எனக்கு இல்லை அந்த திறமை எனக்கு இல்லை அப்படின்னு அதுக்குள்ளே ஆழமாக போயிடுறது எனக்கு திறமை இல்லை அறிவு இல்லை அப்படின்னு தாழ்வு மனப்பான்மை உருவாகி விடுகின்றது இல்லைன்னா நீங்கள் பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா யார் யார் பாஸ் ஆகிருக்காங்களோ அவங்கள பார்த்து ஒரு கம்பாரிசன் ஒரு ஒப்பீடு ஏற்படுகின்றது அவங்களாம் நல்லா படிக்கிறாங்க பாஸ் ஆகிட்டாங்க எனக்கு அந்த திறமையே இல்லை அப்படின்னு அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை உருவாகின்றது உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலை அப்படின்னா கல்யாணம் ஆனவங்களை பார்த்து ஒரு கம்பாரிசன் ஒரு ஒப்பீடு ஏற்படுகின்றது தாழ்வு மனப்பான்மை உருவாகின்றது ஒரு சில பேர் நிறைய பேரை பார்த்து அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை உருவாகும் அதாவது நான் மட்டும் நல்லா இல்லை என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய மக்களுடன் ஒரே நேரத்தில் ஒப்பிட்டு கொண்டு பலமான ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கிப்பாங்க எனவே தாழ்வு மனப்பான்மை உருவாகுவதற்கு இது தாங்க காரணம் கம்பாரிசன் நீங்கள் வந்து யார் கூடியாவது கம்பேர் பண்ணிட்டு நமக்கு அந்த திறமை இல்லையே நம்ம வாழ்க்கை அப்படி இல்லையே நம்ம வாழ்க்கை செல்வ செழிப்பாக இல்லையே நம்ம வாழ்க்கை வந்து ஆனந்தமாக இல்லையே அப்படின்னு யார் கூடையோ இல்லை பல பேரோடவோ கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை உங்களுக்குள்ள உருவாக்குகிறீங்க இப்போ இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையை எப்படி நீக்குவது ஃபஸ்ட் டிப்ஸ் கம்பாரிசன் அதை உடனடியாக நிறுத்திட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் அதை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இன்ஸ்பிரேஷன்னா ஊக்கம் இப்போ யாரே ஒருத்தரை பார்த்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு உங்ககிட்ட பணம் கம்மியாக இருக்குது ஒரு பணக்காரர் அவர்கிட்ட பணம் நிறைய இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கும் நிறைய பணம் வேண்டும் உங்களுக்கு தேவைகள் நிறைய இருக்கின்றது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர்கிட்ட பணம் நிறைய இருக்கின்றது பணக்காரராக இருக்கார் இப்போ இயல்பாகவே கம்பாரிசன் தான் எட்டி பார்க்கும் அது தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கிவிடும் எனவே கம்பாரிசன் தேவையில்லை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் பணக்காரராக இருக்கார் எப்படி என்ன திறமை அவருக்குள்ளே இருக்குது அந்த திறமையை நாம் எப்படி உருவாக்கி கொள்வது அப்படின்னு அவரை வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நீங்களும் செல்வ செழிப்பாக மாற வேண்டும் சரிங்களா அவரை பார்த்து அப்படியே ஈடிச்சாங்க அப்படின் மாதிரி இல்லாமல் அவர் ஒரு சில விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு இதுதான் அடிப்படை இந்த திறமை அவர்கிட்ட இருக்குது இதையும் நாம் இதை நாம் வளர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்மளால் முன்னேற முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த திறமையை பயன்படுத்தி உங்களோட குறிக்கோளை நோக்கி உங்களோட யூனிக் ஸ்டைலில் நீங்கள் நகருங்க சரிங்களா யாரை பார்த்தீ காப்பி அடித்து நீங்கள் வாழ முடியாது ஒரு சில விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் ஓன் வே உங்களோட ஸ்டைலில் அதை வடிவமைத்து கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை நோக்கி நகருங்களேன் இப்படி தான் அதை நீங்கள் டீல் பண்ணணும் கம்பாரிசனை நிறுத்தி விட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் நான் வந்து இப்போது பணக்காரரை பார்த்து ஏற்படுகின்ற தாழ்வு மனப்பான்மை எப்படி போக்குவதுன்னு சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பட் எல்லாத்துக்கும் இதுதான் அடிப்படை யாரை வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்குறீங்களோ உருவாக்குகிறீங்களோ அவங்கக்கிட்ட என்ன விசேஷ திறமை இருக்கின்றது அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணி அதை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க எப்படி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா தாழ்வு மனப்பான்மை உங்களை விட்டு விலகிவிடும் ரெண்டாவது டிப்ஸு என்னென்னா ஒரு முக்கியமான விஷயங்க நீங்கள் எல்லாருமே நிறைய சினிமா பார்க்குறவங்க பல வருடங்களை நான் பார்க்குறது இல்லை சினிமாவில் இன்சிஸ் பண்ணுறது என்ன நான் சினிமா பார்த்த வரைக்கும் அவங்க இன்சிஸ் பண்ணுறது என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட வயசானதுக்கப்புறம் காதலிச்சு தீரணும் இல்லைன்னா இங்கே வாழ்கிறதுக்கு வந்து தகுதியே இல்லை இங்கே வாழ்கிறதுக்கு லாய்க்கே இல்லை அதனால் எல் காதலித்தே தீர வேண்டும் அந்த ஒரு கட்டாயத்தை அந்த சினிமாவில் ஏற்படுத்துகிறாங்க யாரையாவது காதலிக்கணும் யாரையாவது காதலிக்கணும் எப்பயும் ஃபோன் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு உங்களை தள்ளி விட்டுருக்காங்க 
இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களை நீங்கள் காதலிக்கிறீங்களா அதுதான் பண்ணணும் அதுதான் மிக 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களை நீங்கள் காதலிக்கணும் தனியாக தான் பிறந்தீங்க ட்வின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் இருக்கலாம் பட்டு அதை தவிர மற்றவங்க எல்லாருமே பிறக்கும் போது தனியாகத்தான் பிறந்தீங்க இறக்கும் போதும் தனியாகத்தான் இறக்க போகிறீங்க நைட்டு தூங்கும் போதும் அந்த உலகத்துக்குள்ளே நீங்கள் தனியாக தான் போகிறீங்க இப்படி உங்களிடம் எப்போதும் இருக்க போவது நீங்கள் மட்டும்தான் கடைசி வரைக்கும் உங்கள் கூட இருக்க போவது நீங்கள் மட்டும்தாங்க எனவே உங்களை நீங்கள் நேசிக்கிறீங்களா எப்போவும் அவங்க கூட தான் இருக்கீங்க ஆனால் நேசிக்கல அப்படின்னா அது நியாயமா அது எவ்வளோ அவசியமான ஒன்று ஏன் நேசிக்கணும் உங்களை நீங்கள் நேசிச்சிங்க அப்படின்னா தாழ்வு மனப்பான்மை உருவாகாது தாழ்வு மனப்பான்மைன்றது என்ன நம்மளையே நாம் யார் கூடயோ கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளை காயப்படுத்தி கொண்டு அந்த ஒரு மனநிலையை உருவாக்கிக்கிறோம் நம்மளே நாம் காயப்படுத்திக்கிறோம் உங்களை நீங்கள் நேசிச்சிங்கன்னா உங்களை நீங்கள் காயப்படுத்துவீங்களா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களை நீங்கள் நேசிக்கிறீங்க ஒரு பரிபூரண அன்பு பரிபூரண காதல் இருந்துச்சுன்னா உங்களை உங்களால் காயப்படுத்த முடியாது எனவே தாழ்வு மனப்பான்மை உருவாகாது சரிங்களா எனவே அதையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் எங்கேயுமே சொல்லி கொடுக்கல உங்களை நீங்கள் காதலிக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் அதுதான் அடிப்படை உங்களை நீங்கள் காதலிச்சா தான் மற்றவங்கள உங்களால் காதலிக்க முடியும் எனவே உங்களை நீங்கள் காதலியுங்கள் தாழ்வு மனப்பான்மை உங்களை விட்டு விலகிவிடும் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அது எப்படிங்க திடீர்னு என்னை காதலிக்கிறது என்ன எப்படி என்னை காதலிக்க முடியும் அதாவது நீங்கள் பிறக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு பிஞ்சு குழந்தையாக வந்தீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா ஒன்றுமே தெரியாது இந்த பிறந்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை எழுத படிக்கிறதாகட்டும் இல்லை உங்களுக்குள்ளே எவ்வளவோ திறமைகள் இருக்கின்றது எல்லாமே இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் கற்றுக்கிட்டது தானே எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எவ்வளோ பல சாதனைகள் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க நீங்கள் உங்களை நேசிக்கணும்ல உங்களை நீங்கள பாராட்டணும்ல உங்களுக்கே நீங்கள் வந்து நன்றி உணர்வாக இருக்கணும்ல ரொம்ப முக்கியங்க எனவே உங்களை நீங்கள் நேசிக்க வேண்டும் மிக 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 அவசியம் உங்கள் கூட கடைசி வரைக்கும் வரப்போகுது நீங்கள் மட்டும்தாங்க உங்களை நேசிங்க தாழ்வு மனப்பான்மையிலிருந்தும் விலகலாம் வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க எனவே இந்த ரெண்டு டிப்ஸு மிக முக்கியமான டிப்ஸு இந்த வீடியோ நீங்கள் மிக கவனமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரெண்டு டிப்ஸும் உங்கள் மனசில் பதிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உடனடியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேங்க பண்ணுங்க ஐ வில் ட்ரை நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது நடக்காது இம்மீடியட்டாக ஆரம்பிக்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் இம்மீடியட்டாக ஆரம்பிங்க ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கிட்டு ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிட்டு உடனடியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க தாழ்வு மனப்பான்மை விலகிவிடும் இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரங்க உங்களுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கின்றதா அப்படின்னு பதிவு பண்ணுங்க அந்த தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதையும் நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் அதை படிக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்